হ্যালো ভিউয়ার্স টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের অভিনন্দন জানাচ্ছি আজকে আমরা বরিশাল বোর্ডে একটি সিজনশীল সলভ করব যেটা বরিশাল 2017 বোর্ডে এসেছিল তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে এখানে চিত্র দেওয়া আছে এবং চিত্র পি এবং কিউ দিয়ে দুটো চিত্র দেয়া আছে আমরা সব সময় বলে থাকি যে সিজনশীল গুলো লেখার সময় আমরা যদি উদ্দীপকটা সঠিক ভাবে নির্ণয় করতে পারি এবং উদ্দীপকটা দেখে চিনতে পারি যে উদ্দীপকে কি বোঝাতে যাচ্ছে তাহলেই কিন্তু আমরা সঠিক অ্যানসারটা খাতায় লিখতে পারব তো সেই হিসেবে আমি সব সময় তোমাদের উদ্দীপক নিয়ে মাথা ঘামাতে বলি উদ্দীপক রিলেটেড क्वेश्चन গুলো উদ্দীপকটা বিশ্লেষণ করা উদ্দীপকের ব্যাখ্যাগুলো তোমাদের প্রপারলি জানা এবং চিত্র দেখে আইডেন্টিফাই করাটা শিখতে তো এখানে তোমরা যেটা দেখতে পাচ্ছ যে উদ্দীপক পি এবং কিউ তে যে চিত্র দুটো দেওয়া আছে পি তে যে চিত্র দেওয়া আছে সেটা একটা গাছের চিত্র দেখতে পাচ্ছ এবং এই গাছের একটা জিনিস জায়গার আটকানো আছে এটা তোমরা দেখেছো হচ্ছে প্রসেদন প্রক্রিয়ায় প্রসেদন প্রক্রিয়া এরকম আটকানো থাকে প্রসেদন হলে যেন বোঝা যায় প্রসেদন প্রক্রিয়াটা পরীক্ষার পদ্ধতি যেটা সেটা হচ্ছে এই প্রক্রিয়াটা আর চিত্র কিউ তে তোমরা যেটা দেখতে পাচ্ছ সেটা হচ্ছে কিডনির চিত্র আমাদের যে বৃক্ষ সেই বৃক্ষের চিত্র বোঝানো হচ্ছে তাহলে বুঝতে পারছো যে উদ্দীপক পি এবং কিউ তে যে চিত্র দুটো দেওয়া আছে উদ্দীপকের क्वेश्चन গুলো কিন্তু পি এবং কিউ নির্ভর করেই আসছে তো আমরা क्वेश्चन এ চলে যাচ্ছি সলভ এ যে প্রথম যে क्वेश्चनটা আছে যে এক নাম্বার क्वेश्चनটা এখানে বলা হচ্ছে ব্যাপন কি ব্যাপনের সংখ্যা যদি দিতে যাই আপনাদের যেহেতু এখানে জ্ঞানমূলক क्वेश्चन क्वेश्चन এর মান মাত্র छपन चाप दो जगार पार्थक्य के बला व्यापन चाप घाटी तुम्हारे संज्ञा हिसाब से शुद्ध व्यापन एस व्यापन चाप थे अथवा व्यापन चाप घाटी थकते एक संज्ञा थे क्योंकि दोटो संज्ञा दीची से उच्च घनत्व थे जो निम्न घनत्व एलिका दिखे चाप प्रयोग कर तक से चपटा के बला हे व्यापन चाप और युटा जैगार जो घनत्व घनत्व चपेर जो पार्थक्य पार्थक्य टाइम बला है क्योंकि व्यापन चाप घाटती तो तुम्हारा व्यापन संज्ञा पड़े दो संज्ञा मन रखे जो एक संज्ञा परीक्षा थकते ही पे द्वित क्वेश्चन चले जा द्वित क्वेश्चन हम ब्लाड ग्रुप बोलते कि बुझे ब्लाड ग्रुप हे रक्त एक ग्रुप निर्णय कर पद्धति अर्थात जो ग्रुप का कार्लैंड स्टेनर आविष्कार कर आरच फैक्टर थे अर्थात आरच फैक्टर मैं हम रेसार्स प्रजा एक बानर यह बानर उपजातर मध्य फैक्टर छो फैक्टरसटार थे क्योंकि रक्त पजिटिव और नेगेटिव निर्णय कर देखते पे एट प्राणी क्षेत्र में प्रजोज्य जो सकल प्रकार प्राणी रक्त ग्रुपर मध्य पजिटिव और नेगेटिव एक दो जिन थे एंटीबडी ग्रुपार्सल रेसिपियंट जो देखीजे ओ रक्त ग्रुप सवार जाए ना शुद्म्रेसिपियंट बनार्सल डोनार कथागुल कोश्चनटार मध्य अवश्य उल्लेख करते हैं এরপরে আমরা তিন এবং চারে চলে যাচ্ছি তিন এবং চার যে কোয়েশ্চেনটা থাকবে এটা আমি আগে সবসময় বলি যে উদ্দীপক রিলেটেড কোয়েশ্চেন থাকে এবং এখানে ব্যাখ্যামূলক বিশ্লেষণমূলক কোয়েশ্চেনগুলো থাকে তোমরা যদি উদ্দীপকটা সঠিকভাবে আইডেন্টিফাই করতে পারো তাহলে নিশ্চয়ই তোমরা সঠিক অ্যান্সারটাই উদ্দীপকের লিখতে পারবে এবং ভালো মার্কস এখানে ক্যারি করতে পারবে তো এখানে তিন নাম্বার যে কোয়েশ্চেনটা আছে মানব জীবনে কিউ এর কার্যকারিতা ব্যাখ্যা করো আমি আগেই বলেছি যে কিউ যে অংশটা থাকে এই কিউ অংশটা হচ্ছে মানুষের বৃক্ষ বা কিডনি এই কিডনির যে অংশটা এটার কাজ কার্যকারিতা ব্যাখ্যা করতে বলছে কার্যকারিতা মানে বৃক্ষের কাজ তার মানে বুঝতেই পারছো যে কিডনি দ্বারা আমরা কি কাজ করে থাকি সেই কাজগুলো কিন্তু এখানে হাইলাইট করতে হবে ফোকাস করতে হবে তো এখানে তোমরা যে বৃক্ষের কাজগুলো লিখবে সেটা ক্ষেত্রে আমি যদি বলে দেই যে বৃক্ষ মানব দেহের রেচন তত্ত্বের প্রধান অঙ্গ অর্থাৎ 
রেচন তন্ত্র যেটা যেই তন্ত্রের মাধ্যমে নাইট্রোজেন গঠিত বজ্র পদার্থ তৈরি হয় সেটাই হচ্ছে রেচন তন্ত্র এই রেচন তন্ত্রের প্রধান অংশই হচ্ছে বৃক্ক মানব দেহে দুটো কিডনি থাকে ডান এবং বাম বৃক্ক নামে এরা পরিচিত এই বৃক্কগুলো সাধারণত দেখা যায় যে রক্তের মাধ্যমে পরিস্রুত যে তরল থাকে এটা কিন্তু আলাদা করে নিয়ে নাইট্রোজেন গঠিত পদার্থ কিন্তু আলাদা করে নিয়ে এটাকে বাইরে উন্মুক্ত করে তো সেক্ষেত্রে দেখা যায় রক্তটা পরিশোধিত হয়ে যায় এবং এই রক্তের ব্যালেন্সটা নিয়ন্ত্রণ করে হচ্ছে লিভার লিভার এই রক্তটাকে যখন কিডনিতে পাঠায় দেখা যায় যে কিডনি এটাকে ছেকে আলাদা করে এবং এই রক্তের মূল উপাদান হচ্ছে যখন ওই কিডনি থেকে ছেকে আলাদা হয় তখন যে মূত্রের বা ইউরিনটা তৈরি হয় এই মূত্র বা ইউরিনটার প্রধান উপাদান থাকে হচ্ছে নাইট্রোজেন গঠিত অ্যামোনিয়া ইউরিয়া ক্রিয়েটিনিন এই ধরনের পদার্থ যখন দেখা যায় যে তুমি আমিষ জাতীয় খাবার খাচ্ছ তখন এই মূত্রের যে ভাবটা থাকে বা ইউরিনের যে অংশটা থাকে সেটা কিন্তু অ্যাসিডিও মূত্রে পরিণত হয় এবং যখন তুমি ভেজিটেরিয়ান বা ভেজিটেবল খাচ্ছ সেই ক্ষেত্রে কিন্তু সেখানে অম্লীয় থেকে ক্ষারীয় মূত্র তৈরি হয় তো এখানে কিন্তু এখানে পার্থক্য আছে এবং যখন তোমার শরীরে পানির ব্যালেন্সটা কম থাকবে তখন কিন্তু এখানে ইউরোক্রোমের পরিমাণটা বেড়ে যাবে ইউরোক্রোমের পরিমাণটা বেড়ে গেলে কিন্তু হলুদ রঙের মূত্র তৈরি হবে তো এখানে তোমরা এটার কার্যকারিতা ব্যাখ্যা করার সময় তোমরা দেখতে পাবে যে একজন সুস্থ মানুষ পনেরোশো মিলিলিটার রক্ত কিন্তু মূত্র কিন্তু তৈরি করতে পারে এটা ব্লাড থেকে তৈরি হয় এবং ব্লাড থেকে তৈরি হওয়ার ক্ষেত্রে কিন্তু এটা তৈরি ক্ষেত্রে কিন্তু ক্রিয়েটিন অ্যামোনিয়া এ ধরনের বস্তুগুলো কিন্তু আস্তে আস্তে আলাদা হয়ে গিয়ে এটা কার্যকারিতা ব্যাখ্যা করতে পারে তো তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছো যে কিডনির কার্যকারিতা তোমরা এভাবে ব্যাখ্যা করবে পয়েন্ট আউট করে করে ব্যাখ্যা করবে কোনটা কিভাবে কাজ করছে কি কি পদার্থ আলাদা হচ্ছে এই জিনিসগুলো তোমরা এখান থেকে আলাদা করে নিবে তো এরপরে আমরা চার নাম্বার কোয়েশ্চেনে চলে যাচ্ছি চার নাম্বার কোয়েশ্চেনে বলা হয়েছে উদ্দীপকের উদ্ভিদের ক্ষেত্রে পি এর ভিন্নতা বিশ্লেষণ করো উদ্দীপকের ক্ষেত্রে পি এর ভিন্নতা মানে হচ্ছে পি হচ্ছে প্রসাধন প্রক্রিয়া প্রসাধনের সংজ্ঞা আগে তোমাদের জানতে হবে প্রসাধন হচ্ছে একটা জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়া যে জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ার উদ্ভিদ তার শরীর থেকে অতিরিক্ত পানিটা বের করে দেয় জলে বাষ্প আকারে সেই প্রক্রিয়াটাকেই বলা হয় কিন্তু প্রসাধন এই প্রসাধন প্রক্রিয়া তিন ধরনের তিন ভাবে কিন্তু ঘটতে পারে তিন প্রকারে ঘটতে পারে সেটা হচ্ছে পত্ররন্ধ্রীয় প্রসাধন যেটা পাতার মাধ্যমে ঘটে পত্ররন্ধ্রীয় পত্র মানে হচ্ছে পাতা রন্ধ্র মানে হচ্ছে ছিদ্র পাতার ছিদ্র পথে যে প্রসাধন ঘটে সেটা হচ্ছে পত্ররন্ধ্রীয় প্রসাধন কিউটিকুলার প্রসাধন কিউটিনের আবরণ পাতার উপরে একটা কিউটিনের আবরণ থাকে এই আবরণ পথে যে প্রসাধন ঘটে সেটাকে বলা হয় হচ্ছে কিউটিকুলার প্রসাধন তাহলে বুঝতে পারছো যে পত্ররন্ধ্রীয় প্রসাধন এবং কিউটিকুলার প্রসাধন দুটোই কিন্তু পাতায় ঘটে থাকে এবং লাস্ট অফ অল যে প্রসাধন থাকে সেটা হচ্ছে লেন্টিকুলার প্রসাধন যেটা হচ্ছে কাণ্ডে থাকে কাণ্ডে একটা ছিদ্র থাকে যে ছিদ্রটার নাম হচ্ছে লেন্টিসাল ছিদ্র এবং এই লেন্টিসাল ছিদ্র পথে যে প্রসাধন ঘটে সেটা কিন্তু লেন্টিকুলার প্রসাধন তার মানে আমরা বলছি এখানে প্রসাধন তিন প্রকার পত্ররন্ধ্রীয় কিউটিকুলার এবং লেন্টিকুলার প্রসাধন এই তিন ধরনের প্রসাধনের কথাই কিন্তু এখানে ভিন্নতা রয়েছে এবং এই ভিন্নতাই তোমাকে এখানে বিশ্লেষণ করতে বলা হয়েছে প্রসাধনকে নেস্তারি এভিল বলেছেন বিজ্ঞানী কার্টিস কেন বলেছেন তার কারণ হচ্ছে প্রসাধনের উপকারিতাও যেমন আছে অপকারিতাও তেমন আছে উপকারিতা যদি আমি বলি যে প্রসাধন ঘটার কারণে পরিবেশ আর্দ্র থাকছে ঠান্ডা থাকছে ফলে বাতাসে অক্সিজেনের পরিমাণ বাড়ছে এবং প্রাণীকুলে অক্সিজেন পেয়ে উপকৃত হচ্ছে তাহলে প্রসাধন ঘটাটা এটার উপকারী দিক এবং উপকারিতা আছে বলে কিন্তু অক্সিজেনের পরিমাণ বাড়ছে এবং প্রাণীকুল আমাদের জন্য কিন্তু প্রসাধনটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে কিন্তু এটা আবার সাথে সাথে কিন্তু এভিল অর্থাৎ ক্ষতির দিক ক্ষতির দিক এই জন্য বলা হচ্ছে কারণ মাটিতে যদি পানির পরিমাণ কম থাকে বা মাটিতে যদি পানি না থাকে তাহলে দেখা যাবে মূলরুমের সাহায্যে উদ্ভিদ মাটি থেকে পানি টেনে তুলতে পারছে না আর প্রসাধন চলমান প্রক্রিয়া এবং জটিল প্রক্রিয়া যেহেতু এটা সারা জীবন চলতেই থাকবে তাহলে উদ্ভিদ তার অতিরিক্ত পানিটা বডি থেকে বের করে দিচ্ছে বাট সে মাটি থেকে পানি টেনে তুলতে পারছে না তার মানে কি তার শরীরে পানির যত জৈবিক কাজ হচ্ছে সেগুলো কিন্তু বন্ধ হয়ে যাচ্ছে ফলে উদ্ভিদটার জীবন কিন্তু মৃত্যুর হুমকি স্বরূপ হয়ে যাচ্ছে তো সেক্ষেত্রে প্রসাধনটা কিন্তু ক্ষতির দিক কারণ প্রসাধন যদি না ঘটতো তাহলে এই পানিটা রেখে দিলে উদ্ভিদ পুনরায় কিন্তু এটাকে আবার ইউজেবল করে নিতে পারত বাট এটা ঘটার কারণে দেখা যাচ্ছে উদ্ভিদ মাটি থেকে পানি পাচ্ছে না আবার প্রসাধনও পানি টিকছে না এটাও বের করে দিতে হচ্ছে সেক্ষেত্রে কিন্তু উদ্ভিদে পানি ঘাটতি হবে এবং পানি ঘাটতি হলে কিন্তু তার শরীরে নানা ধরনের জটিলতা তৈরি হবে এবং নানা ধরনের জৈবিক প্রক্রিয়া ব্যাহত হবে এই ব্যাহত হওয়ার কারণে তাদের জীবন কিন্তু হুমকির সম্মুখীন হবে 
হবে তো এই বিশ্লেষণগুলো তোমরা এখানে করবে প্রসেদনের কি কি দিক আছে কি কি উপকারী দিক আছে কি কি অপকারী দিক আছে কয় ভাবে প্রসেদন করতে পারে কোন প্রসেদনটা উদ্ভিদের জন্য ভালো আর কোন প্রসেদনটা উদ্ভিদের জন্য অতিরিক্ত প্রসেদন সেগুলো তোমরা এখানে হাইলাইট করে ফোকাস করে এই क्वेश्चनটা आंसर কিন্তু সুন্দরভাবে দিতে পারো আর দিতে পারলেই তোমরা ভালো মার্কস এখানে ক্যারি করতে পারবে তো এই ছিল আজকের সিজনশীল নেক্সট এপিসোডে আমরা অন্য কোন অধ্যায় সিজনশীল নিয়ে তোমাদের সামনে আসব যদি কোনো প্রবলেম থেকে থাকে অবশ্যই আমাদের কমেন্ট বক্সে জানাবে আমরা অবশ্যই তোমাদের কমেন্টগুলো পড়ে आंसर দেওয়ার চেষ্টা করব ধন্যবাদ সবাইকে